Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Uh, in today's video, we are going to talk about yet another topic from uh, Mathematical Method of Economics Semester 1 course. So uh, what is going to be the agenda for today? So first we will talk about a few concepts related to derivatives. Derivatives ke study ke nikalte hai. What is the general procedure? We will figure that out. And we will also talk about rate of changes and what are their economic significances. So that will be the agenda for today. So if you are uh, new to this channel, uh, so we are doing a series on MME1, which is a BA Honors Economics uh, Semester 1 course. So if you are someone who's doing that course, please consider subscribing to the channel. This might be something which might interest you. And if you've been with me already, I thank you very much. Your support uh, really, really means a lot to me. So without further ado, let's uh, start today's video and let's start talking about the concepts. All right, so just to give you a little bit of recap of what we did last time. So last time we saw ki the uh, derivative hota hai of a function at any particular point that is nothing but slope of the tangent. So let's say if uh, koi bhi aap diagram draw karte ho, let's say you have a function fx, uska curve aapne draw kiya, or you have this point A, and if you want to see what is the slope of tangent at this point, so you draw something like this. So what is the slope of this particular line? We saw. The slope of this particular line is nothing but f prime a. And we defined what f prime a is going to be. So just to recap what the definition would be. So definition would be nothing but agar aapko kisi bhi ek point a pe, uh, you know, derivative nikalna hai ya fir you can say slope of the tangent line at that particular point agar aapko nikalna hai. To wo kya hoga? That will be nothing but what do you do? Uh, you just try and figure out what this number is going to be. So basically, f of a plus h minus f of a divided by how much your x has changed, which is a plus h minus a. You this particular expression ko figure out karo and then just try to see what happens to this ratio when your h value becomes very, very close to zero. So when this limit h tends to zero. So you have chapter number six, which will talk in detail regarding what limit is. So there are many details in detail, many uh, limit related concepts. Karne wale ho. But for now, you can just keep it like this. Limit h tends to zero ka matlab kya hai? Jab aapka jo ye number hai h, ye, uh, you know, it becomes very, very close to zero. Then what this expression becomes, that will be nothing but your f prime a, which is the derivative of function at a particular point A, okay? All right, so that is what we discussed in the previous class, so slope of a curve. So if you've not seen that video, uh, you can watch the previous lecture, which is lecture number 22, and you will, uh, you know, you will see the entire concept uh, being explained there. Okay, so now uh, coming further to, uh, you know, let's continue this. So dekho, agar you have a curve, so let's say we have a curve something like this. So this is my x-axis, this is my y-axis, or uh, I've drawn a curve like this. So this is my f function. So this is f of x, right? So this is my f function. Different, different x values, pe mera function kya kya value le hai. that is uh, given on the y-axis. So I can simply just write, you know, here that I have f of x. Okay, so suppose, I have a point A, which is nothing but this. So this is my point A. Point A pe mera function kya value le raha hai? That is nothing but f of A, okay? And we know ki is point A pe jo bhi meri tangent line hogi, uska slope kya hone wala hai? That is going to be f prime A. That number is going to be f prime A, theek hai? So if I try and draw a tangent line here, I should get something like this, right? So that's going to be the tangent line. So ye jo tangent line hai, iska slope kya hoga? F prime A. 
ओके सो वॉट इफ समी टेल्स यू कि प्लीज टेल मी वॉट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर लाइन सो दिस टेंजेंट लाइन द लाइन दैट वी ड्रॉन इन द ब्लू कलर इफ समबडी आस्क यू प्लीज टेल मी वॉट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन देन वॉट आर वी गोइंग टू डू सो वी नो कि कोई भी यू नो इक्वेशन अगर किसी भी लाइन के लिए हमें एक इक्वेशन लिखनी होती है इक्वेशन ऑफ अ लाइन सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन वॉट डू आई नीड आई नीड टू नो अ स्लोप स्लोप मुझे पता होना चाहिए और एक पॉइंट विच पासिस थ्रू दिस लाइन मुझे पता होना चाहिए आई दर आई शुड नो दिस और आई शुड नो वॉट आर द टू पॉइंट विच आर पासिंग थ्रू दिस लाइन अगर मुझे एक लाइन से पास होते हुए दो पॉइंट पता है तो मैं स्लोप भी निकाल लूंगी और मेरे पास एक पासिंग पॉइंट भी हो जाएगा राइट सो फॉर दिस पर्टिक्युलर लाइन डू आई नो द स्लोप येस आई नो द स्लोप द स्लोप इज एफ प्राइम ए एंड डू आई नो एनी पॉइंट विच पास थ्रू दिस लाइन येस आई नो दैट पॉइंट दैट इज नथिंग बट दिस इज पॉइंट ए and the corresponding function value at a is f of a so i know a point which passes through this tangent line so what is that point that is nothing but a comma f of a right so mere paas ek passing point hai uh, is line se i know the slope also so can i figure out what is the equation of the tangent line tangent line which passes through Uh, tangent line at point a so what is that going to be so what is the general equation of this particular line let's say uh, any general point on this line is y comma x okay aur mujhe is y comma x ke liye equation nikalni hai to wo kya hoga y minus any point on this line which is f of a Divided by x minus what was the point here a right and that should be equal to the slope of this line which is f prime a right so you just take this ratio and then you just take it equate it equal to the uh, slope so that's what we did तो क्या किया general equation निकालने के लिए क्या होगा y comma x is any general point on this line so हमने क्या किया एक पासिंग पॉइंट जो भी हमारे लाइन से है उसको यहाँ पे पुट किया एंड देन जस्ट इक्वेटेड इट टू बी इक्वेटेड इट टू द स्लोप सो वी गॉट दिस सो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे वी कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस वाई माइनस एफ ए इक्वल्स टू एफ प्राइम ए एंड देन एक्स माइनस ए सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज टेंजेंट to the curve at what point at point a right so this is the equation of the tangent line at point a this is the general equation theek hai to aapko kisi bhi point pe let's say here here anywhere if you want to find out what is the equation of this line you can just simply use uh, any passing point and then simply the slope and the slope is given by this particular number so that's how you can figure this out okay all right so i hope this makes sense and this is clear to you so if yes we will move on to you know uh, how to figure out what is f prime a to abhi tak to humne theek hai hum log bahut hi you know symbolically ya theoretically samajh rahe hain ki f prime a kya hota hai but what if i am given a function ek function mujhe diya hua hai aur mujhe f prime a nikalna hai so i i think uh, most of you Uh, have done differentiation derivatives in your class twelve. Uh, so, वहाँ पे तो you just used to you know you वहाँ पे भी it was given how this f prime a is uh, calculated. But most of you just used to remember what are the formulas. How do you differentiate x power n? How do you differentiate e power x? ये सब आपने याद कर लिया होगा. But all those derivatives have come through which formula? This formula. ठीक है. वो सारे डेरिवेटिव्स आपने इसी फॉर्मूला इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाले हैं सो टुडे वी विल आल्सो ट्राई एंड यू नो सॉल्व एंड फाइंड आउट सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ठीक है सो दिस इंटायर चैप्टर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ यू नो डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट्स ओके सो लेट्स सी सो वी हैव एन एग्जाम्पल लेट्स से आर टास्क इज टू फाइंड एफ प्राइम ए 
when we are given that fx is equals to x prime 3. So, मुझे एक function दिया हुआ है fx equals to x cube, ठीक है? And मुझे बोला गया है कि आप एक general, uh, you know, f prime a निकाल के बता दो इस particular function के लिए. So, that's basically what my job is, okay? So, अब हमको क्या करना है? क्या-क्या steps involved हैं? So, there, so, there are lots of steps involved in this entire process. You know, directly, you know, many people will just think कि, okay, ठीक है, x, x prime, uh, x cube है, so क्या हो जाएगा? हमारा f prime x is nothing but 3x square, ठीक है? And I have to find this out for a point A. So, f prime A will be nothing but 3a square. Yes, you're absolutely right if you're thinking that. But, ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है ये मतलब ये वाला जो आपने एंड में फॉर्मूला आया है हमारे पास वो कैसे आता है दैट्स व्हाट वी हैव टू फिगर आउट सो बिकॉज़ ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स का कोर्स है तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू मग अप एवरीथिंग ओके सो लेट्स सी सो सबसे पहले क्या-क्या करना है व्हाट सो यूजिंग दिस एग्जांपल वी विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेसिपी व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड टू फिगर दिस f प्राइम a ठीक है so what is the recipe so recipe for computing f prime a abhi aap pehli baar kar rahe ho isliye aapko aisa lagega ki bahut hi you know itna lamba process kyu hai nahi samajh mein aa raha hai to you know because you are doing it for the first time you will feel like that but after a point it will feel very very natural so the more practice you do the more natural it start to feel okay चलो, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको एक फंक्शन, यू नो, f x equals to x cube दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि भाई f a क्या होने वाला है, राइट? तो हमारे इस केस में f a क्या है? a cube. तो आपको क्या करना है? f a तो पता है, अब आप क्या करो अपने फंक्शन में a plus h, यू नो, for x value a plus h, find what your function is going to be, ठीक है? So what is your task? Add h to a ठीक है and you know h is not equal to zero अगर h zero ही हो गया तो फिर you know if you add h to a it will just be a ठीक है and then you have to compute f of a plus h what is that so I know कि मुझे क्या करना है अब मुझे ये फंक्शन वैल्यू ए की जगह कहाँ पे निकालनी है? I have to figure this out at a plus h, right? So I have to find what is f of a plus h. So अब वो क्या होने वाला है? I know that is going to be अब यहाँ पे x की जगह सिर्फ a plus h आ गया, so मैं को क्या करना पड़ेगा? a plus h cube, right? So that is my first step. ठीक है? आप क्या करो? You just do this. So that is your first step. आपने ये कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बहुत ही सिंपली मुझे ये सब निकालना है राइट तो मुझे क्या करना है एफ ए प्लस एच भी पता करना पड़ेगा एफ ए पता है तो ये वाला डिफरेंस क्या होगा ये निकालना पड़ेगा फिर डिवाइड करना पड़ेगा एच से फिर ये वाली लिमिट निकालनी पड़ेगी ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है तब जाके यू नो फाइनली आई कम टू सी वॉट इज एफ प्राइम ए ठीक है सो आई हैव टू Compute the change in function value which is f of a plus h minus f a. ये कितना होने वाला है ये मुझे निकालना है ठीक है so अब what is that going to be I can simply write it like this this is going to be a plus h power 3 minus a cube right that's what my change is going to be. थर्ड स्टेप क्या हो रहा है थर्ड स्टेप सिंपली अब आपको क्या करना है वी ऑल नो द स्टेप्स सो थर्ड स्टेप इज फॉर h नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली वी आर नॉट टेकिंग h टू बी 0 व्हाट डू वी हैव टू डू वी हैव टू फॉर्म द न्यूटन कोएफिशिएंट न्यूटन कोशिएंट व्हाट इज न्यूटन कोशिएंट इट इज नथिंग बट f ऑफ a plus h minus f a divided by h. अब ये निकालना है आपको. तो for this same example हम लोग यही चीज करने वाले हैं. So what is that going to be? A plus h cube minus a cube divided by h. So we did that. So once you are done with that, now 
यू नो अब आपका काम क्या है जो स्टेप थ्री में आपको फ्रैक्शन मिला है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है ठीक है सो यू टू सिंप्लीफाई इट सो सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन ठीक है सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन दैट यू गॉट इन स्टेप थ्री जितना आपसे हो सके ठीक है यू नो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है इसलिए वी कैन सिंप्लीफाई इट बट धीरे धीरे क्या हो जाएगा Uh, you know the more complicated your function becomes it becomes a little difficult to figure out the derivative using this technique so then you will uh, you know we will understand the procedure and we will not get into too much of this technicality so ye pura process samajhne ke liye we are trying to do it two three times so that you know we understand it okay so jahan jahan pe bhi possible hai ki aap h ko cancel out kar sakte ho please do that theek hai so we have to simplify it so i have this fraction so ab a cube minus uh, so basically x cube minus y cube agar is tarike se aapko diya hua hai to aap isko kis tarike se likh sakte ho uh yeah so basically what will i do main kya kar sakti hu main ye wala jo fraction hai isko expand kar sakti hu right so what is x plus y power 3 kya hota hai ye x cube plus y cube plus 3xy into x plus y right so i hope you remember this if not uh, i mean this is how you usually expand it theek hai so that is nothing but x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square to is tarike se aap expand karte ho to main kya karti hu isko expand kar leti hu and then i'll just subtract it by this and then see ki hum kitna simplify kar sakte hain सो अब हम लोग क्या करेंगे वी विल जस्ट डू दिस सो ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एच प्लस थ्री एच स्क्वायर ए एंड देन देर इज अ माइनस क्यू ए क्यूब हियर सो आई डिड दैट एंड देन यू जस्ट डिवाइडेड बाय एच ठीक है ये मेरा पूरा पूरा न्यूट्रन क्वेश्चन जो था वो हो गया है ठीक है तो नाउ इफ आई सी आई कैन कैंसिल दीज टू आउट राइट मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकती हूँ तो फिर मेरे पास क्या बच जाएगा आई हैव दिस विच इज सो आई हैव एच क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एच प्लस थ्री एच स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एच तो अब आप ऊपर से न्यूमिरेटर से अगर एच कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा एच एच स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री एच ए दैट्स वॉट यू हैव एंड देन यू हैव एच इन द डिनोमिनेटर इज वेल एंड देन यू नो हमें हमें पता है कि हम लोग एच जीरो नहीं है हमारे पास और अगर एच जीरो नहीं है तो आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो द मोमेंट यू डू दैट राइट वॉट डू यू सी वी हैव दिस विच इज एच स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए एच या एच ए जो भी आप लिखना चाहो ठीक है सो so, अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जब हमने सिंप्लीफाई कर दिया अब हमारा फाइनल स्टेप क्या है अब आपको क्या करना है अब बस आपको ये देखना है विच इज योर फाइनल स्टेप कि अब आपको एफ प्राइम ए निकालना है विच इज नथिंग बट जब आप का एच विल बिकम वेरी वेरी क्लोज टू जीरो देन वेयर इज दिस नंबर गोइंग ये नंबर कहाँ पे चले जाएगा वेयर विल दिस नंबर रीच राइट वेयर विल दिस नंबर टेन You have to figure that out. That out. तो हमारा ये वाला जो नंबर है दैट इज दिस अब इनका क्वेश्चन क्या है कि h बहुत क्लोज आ रहा है जीरो के तब आपका ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये ये कितना हो जाएगा ठीक है सो so, h अगर जीरो के बहुत क्लोज आ रहा है राइट सो एच स्क्वायर भी बहुत क्लोज टू जीरो होगा नथिंग विल हैपन टू दिस एंड इफ यू नॉट मल्टीप्लाई एनी थिंग विद समथिंग विच इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो दैट विल ऑल्सो बिकम वेरी क्लोज टू जीरो राइट सो so, ये दोनों चीजें बिकम वेरी वेरी क्लोज टू जीरो तो मेरा फाइनली जो नंबर है वॉट विल दिस टेंड टू मतलब वो किसके नजदीक चले जाएगा दैट विल बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू थ्री ए स्क्वायर राइट हैंस माई एफ प्राइम ए विल बिकम वॉट थ्री ए स्क्वायर ठीक है इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होके हम लोग फिगर आउट करते हैं कि एफ प्राइम ए जो है वो कितना होने वाला है ठीक है सो लेटर ऑन वील वील ऑल यू नो रिमेंबर कि किस तरीके से डेरिवेटिव निकालना है बट दिस इज द एक्चुअल 
प्रोसीजर दैट इज फॉलोड टू फिगर आउट द डेरिवेटिव ठीक है सो या सो क्या क्या स्टेप्स है पहले सिंपली अपना फंक्शन देखो ठीक है फंक्शन को ए प्लस एच वैल्यू पे फिगर आउट करो जस्ट फाइंड दीज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर आउट वॉट दिस इज ट्राई एंड सिंप्लीफाई इट एज मच एज यू कैन जितना सिंप्लीफाई हो सके ठीक है अगर कहीं पर भी एच कैंसल आउट हो रहा है प्लीज डू दैट एंड देन ट्राई टू सी वेर विल दिस फंक्शन गो एज योर एच वैल्यू इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू जीरो ठीक है दैट्स हाउ यूल फिगर आउट वॉट इज एफ प्राइम ए विच इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए ठीक है सो दीज आर द स्टेप्स सो दिस इज लाइक द रेसिपी दैट यू नो यू विल बी फॉलोइंग to figure out the derivatives okay so yeah i hope you are able to understand this so hum kya kar sakte hain we can also try and do one more example wherein we will be you know uh, doing this step uh, once again so let me just give you one more example so let's say i have fx equals to 1 by x okay ये आपको फंक्शन दिया हुआ है ठीक है एंड यू हैव टू शो दैट योर एफ प्राइम एक्स दैट इज अब आपको डेरिवेटिव निकालना है ठीक है सो दैट इज नथिंग बट माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर दिस इज व्हाट यू हैव टू शो सो दैट्स योर क्वेश्चन ठीक है सो अब क्या करेंगे व्हाट आर द टूल्स दैट वी हैव ठीक है सो नॉर्मली वॉट इज वन बाय एक्स वन बाय एक्स को आप कैसे लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर माइनस वन राइट एंड इफ द पीपल हु रिमेंबर हम लोग किस तरीके से इफ एफ एक्स इज एक्स पावर एन अगर आपको उसका डेरिवेटर निकालना होता है तो हम लोग यूजली क्या करते हैं एफ प्राइम एक्स इफ यू हैव टू फाइंड आउट वॉट डू यू डू यू जस्ट टेक दिस पावर इन फ्रंट ये पावर आगे लेके आ जाते हैं एक्स and then you just subtract this power by 1 so n minus 1 right so here here right now if we are applying the same logic here to hum log kya karenge ye power minus 1 hai minus 1 will come in front right so minus 1 aage aa gaya theek hai fir then x and then i will have to subtract 1 from this so minus 1 me se minus 1 karoge to kitna aayega minus 2 right so minus 2 so that is nothing but your f prime x right so what is minus x raised to the power minus 2 anything raised to the power negative you just can put everything down in the denominator and then what do you get so you have minus 1 by x square right so actually hame yahi prove karna hai right but so i was just showing you how you can apply this formula but actually aapko is tarike se nahi karna hai aapko general procedure jo humne upar sikha hai whatever the recipe that we have understood so if we have to use that to figure this out theek hai चलो जी तो लेट्स स्टार्ट लेट्स सी लेट्स सी हाउ विल वी डू इट ओके सो व्हाट आर द स्टेप्स सो लेट्स से आई हैव माय फंक्शन एफ ए आई कैन डू इट लाइक दिस राइट व्हाट इज एफ ऑफ ए प्लस एच दैट इज नथिंग बट वन ओवर ए प्लस एच राइट सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप आई हैव टू टेक द डिफरेंस एंड देन डिवाइड इट बाय एच सो वॉट इज द डिफरेंस and then divided by h so i'm just combining those two steps together to mujhe kya karna hai 1 over a plus h minus 1 by a so this is my numerator and then i have to divide this entire thing by h right that's what i have to do okay ye kar liya fir kya karna hai to ab isko thoda sa simplify kar lete hain so we take an lcm lcm would be a plus h multiplied by a तो एलसीएम क्या हो गया ए प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय ए राइट तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा वी विल हैव ए एंड देन माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस एच राइट सो ये हुआ तो दिस वाज योर न्यूमिरेटर एंड देन डिनोमिनेटर में वी हैव एच सो उसको हम वन बाय एच इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है ओके सो what do i have finally a minus a minus h this is what i have divided by uh a plus h into a and then in front i have a 1 by h also theek hai to ab kya karenge 
a and a get cancelled so these two get cancelled and i have minus h in front right so minus h divided by h and then niche mere paas kya hai a plus h into a right so we know h is not equal to zero then i can cancel these two out to mere paas kya bach jayega i will have minus one divided by a plus h and then a right तो ये तो क्या हो गया मेरा न्यूटन क्वेश्चन ठीक है तो न्यूटन क्वेश्चन क्या हो गया वो तो हमने निकाल लिया ठीक है सो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच राइट अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है अगर आपको एफ प्राइम ए निकालना है तो मतलब क्या है प्लीज फाइंड आउट ये नंबर किसके नजदीक चले जाता है वेन एच इज टेंडिंग टू जीरो जब एच की वैल्यू जीरो के बहुत क्लोज आ जाती है तब ये नंबर किसके नजदीक जाएगा ठीक है सो अब आप देखो ये वाला जो नंबर है ये किसके नजदीक जाएगा वेन एच इज कमिंग क्लोजर टू जीरो सो इफ एच इज कमिंग वेरी क्लोज टू जीरो ए प्लस एच विल कम वेरी क्लोज टू ए राइट सो देन दिस ए इन टू ए विच इज यू नो दिस मल्टीप्लीकेशन ये किसके नजदीक जाएगा ए स्क्वायर के सो ये पूरा फ्रैक्शन किसके नजदीक जाएगा माइनस वन बाय ए स्क्वायर के राइट सो यू जस्ट पुट दिस एच वैल्यू टू बी जीरो एंड देन सी वेयर इज दिस टेंडिंग ठीक है सो व्हाट डू यू सी वी हैव माइनस वन बाय एच वन बाय ए स्क्वायर वेन एवर दिस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच दिस लिमिट इज h tending to zero so when that happens this number becomes very close to uh, this number becomes close to a and hence this multiplication comes close to a square and then this entire number becomes close to minus 1 by a square theek hai to ye to ho gaya a ke liye so this was f prime a right aur mujhe kya nikalna hai so that's now now it's just about changing the notation a little bit so mujhe f prime x nikalna tha so that is nothing but वन बाय एक्स स्क्वायर ठीक है सो इज दिस वॉट आई हैड टू प्रूव यस यही मुझे प्रूव करना था तो मैंने क्या किया मैंने वही चीज जो है प्रूव कर दिया आई हैड टू शो दिस राइट सो हैव आई बीन एबल टू डू दैट यस आई हैव बीन एबल टू डू दैट ठीक है सो आपको यू नो छोटी छोटी ट्रिक्स लग सकती हैं वाइल सिंप्लीफिकेशन आपको छोटे छोटे ट्रिक्स लगाने पड़ सकते हैं to eliminate h क्योंकि h अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो इट कैन यू नो रूइन योर सिचुएशन यू माइट हैव अ सिचुएशन जहां पे आपको इनडेफिनेट फॉर्म आ रही है तो वहीं पे आपको इंटेलिजेंटली बिहेव करना है इंटेलिजेंटली किस तरीके से आप उस h को साइडलाइन कर सकते हो कैंसिल आउट कर सकते हो दैट विल बी द मेजर टास्क फॉर यू ओके सो या दैट्स वॉट वी विल बी दैट्स वॉट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट ठीक है सो आई होप दिस मेक सेंस एंड दिस इज क्लियर so okay so just a few pointers just a few things that you can keep in mind so general tarika jo hota hai f prime a f prime x likhne ka wo kya kya hai dekho so we can write it like this dy by dx so if y equals to fx to if someone wants to say that they want to differentiate this function with respect to x ya yeah, differentiate this function to they can write it like this okay they can i also write it like this ki they want to do dy by dx तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो dy को डिवाइड कर रहे हैं dx से नो इट सिंपली मीन्स दे वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और वट एवर राइट सो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट मेथड सिंबल्स ऑफ सेइंग दैट यू वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट ओके वॉट इज द अदर थिंग यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है एफ एक्स को और यू कैन डू द सेम थिंग राइट or you know so like all of these are methods of saying this only right so this does not mean that you are dividing dy and dx so all like this all of these steps are basically an instruction ye ek instruction hai kis cheez ke liye ki aapko ye jo function diya hua hai isko differentiate karna hai with respect to x that's all that's all you know these different kinds of symbols are saying ki aapko ek function diya hua hai fx ya y jo bhi aap bolna chaho usko aapko differentiate karna hai with respect to x so these are all different different symbols that can be you know uh, used to ask questions so you don't have to get confused in any of them so all of them mean the same thing 
so they are the same thing okay all right so guys does that make sense uh, i hope it is clear so okay i think we can take a pause for today and uh, you know in our next lecture we can talk about different different uh, you know what are what are the economic interpretation of different types of rate of changes and then our next topic will be uh, you know limit kis tarike se jaise abhi humne bahut hi general aur simple sa example leke limits nikale hain thode se complicated versions of limit hum log dekhenge aur ek limit ka actually matlab kya hota hai theek hai so abhi tak hum log kya bol rahe hain h is tending to zero that means h agar zero ke close ja raha hai to aapka function you know वो जो पूरा क्वेश्चन न्यूटन क्वेश्चन किस नंबर के नजदीक जा रहा है सो थोड़ा सा हम लोग लिमिट्स के बारे में और बात करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग मोर एंड मोर अबाउट द डिफरेंशिएशन पार्ट ठीक है सो गाइस यू नो कीप प्रैक्टिसिंग आपके जो बुक के बैक में है सम सोल्यूशन आर ऑल्सो गिवेन फॉर द प्रॉब्लम सो ट्राई द एक्सरसाइज प्रॉब्लम लुक एट यू नो द सोल्यूशन टू चेक वेदर यू डन दम करेक्टली और नॉट so i'll see you super soon with another video and uh, don't worry have patience i will be covering your entire syllabus before your exams yeah so don't worry and uh, i'll see you super soon in our next uh, video uh, with the continuation of this topic so yeah so till we meet again take care and uh, have a good day thank you so much